പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എക്സ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എക്സ്പോണൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് നമ്പേഴ്സിനെ ഷോർട്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്കിയ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെന്നിനെ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ടെന്നിനെ നമ്മൾ ഈ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോറിൽ ടെന്നിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസ് ടെൻ ഈസ് ദ ബേസ് ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് ദി എക്സ്പോണൻറ്റ് ദ നമ്പർ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് റീഡ് ആസ് ടെൻ റൈസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വായിക്കാം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് കേട്ടോ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് കോൾഡ് ദി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ ഈ തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ ഇനി ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കി ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എഴുതാൻ വേണ്ടി ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതിന് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ടെൻ തൗസൻഡിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ടെൻ എഴുതിയിട്ട് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ തൗസൻഡിന് നോക്കിയാൽ ത്രീ സീറോസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ടെൻ എഴുതിയിട്ട് പവർ ത്രീ കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവർ വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമേ അപ്പം നോക്കി നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് വൺ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ നോക്കി നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതെന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് വൺ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനെ ത്രീ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ പോസിറ്റീവായി ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം നെഗറ്റീവായി അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ പവർ ഈവൻ നമ്പർ ആയപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു പോസിറ്റീവായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ പവർ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം നോക്കിയേ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം ബേസ് ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാമേ ഓക്കെ ടു റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ടു റൈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അൻ ഫൈവ് ടൈംസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലേ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ഈ ടു റൈസ് ടു ഫൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ടൂവും ഈ ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൈസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ നോക്കിയേ ബേസ് സെയിം ആണല്ലേ ബേസ് രണ്ടിൻ്റെയും ടു ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പോണൻറ്റ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതാണല്ലേ ടു പ്ലസ് ത്രീ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ജനറൽ ഫോർ എനി നോൺ സീറോ ഇൻറ്റിജർ എ ടൂവിനെ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കും എ റൈസ് ടു പവർ ടു എന്തായിട്ട് എടുക്കും എം എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് കേട്ടോ അതായത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കണം അതിൻ്റെ ബേസ് ഈക്കൽ ആണോ നോക്കണം ബേസ് ഈക്കലും പവർ ഡിഫറൻറ്റും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്കതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡിവൈഡിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ത്രീ എ സെവൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീയും ഇവിടുന്ന് നാല് ത്രീയും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദിസ് ഈസ് ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ റൈസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ മൈനസ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് ഈ പവർ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതാണല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ജനറൽ ഫോർ എനി നോൺ സീറോ എനി നോൺ സീറോ ഇൻറ്റിജർ എ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ അതായത് ബേസ് സെയിം ആണ് കേട്ടോ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എം മൈനസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് അപ്പൊ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ടേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് എ പവർ ഇത് നോക്കി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ടു റൈസ് ടു ത്രീ ടുവിൻ്റെ പവറാണ് ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ എടുക്കും ടു റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഇതാണ് പവർ ഓഫ് എ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു റൈസ് ടു ത്രീയെ ടു ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇല്ലേ ടു റൈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടുവിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു ത്രീയെ ടു ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്
ഇത് നോക്കേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ലോയാണല്ലേ എന്തായിരുന്നു എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ ബേസ് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലേ അപ്പൊ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഈ ടു റേസ് ടു സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീയും ടുവും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലേ അപ്പം ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എന്താണ് എം ഇൻറ്റു എൻ എം ഇൻറ്റു എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഇവിടെ എ ഇസ് എനി നോൺ സീറോ ഇൻറ്റിജർ എം ആൻഡ് എൻ ആർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ലോസ് പഠിച്ചല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം എക്സ്പോണൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു സെയിം ബേസ് വരുന്നതായിരുന്നു പഠിച്ച അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സെയിം എക്സ്പോണൻറ്റും ഡിഫറെന്റ് ബേസും വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ നോക്കിയേ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് സെയിം ആണ് ബേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടുന്ന് ഒരു ടു ഇവിടുന്ന് ഒരു ത്രീയും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് is equal to 6 into 6 into 6. Then that is 6 raised to 3. And this is 6 raised to 3. 6 is the product of basis 2 and 2. That is 6 raised to 3. And this is the product of basis 2 and 3. This is the basis of basis 2 and 3. Then we have to say 2 into 3. The whole raised to 3 raised to 3. And this is the product of basis 2 and 3. എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എം അതായത് ബേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പോണൻ സെയിം ആണ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇവിടെ പവർ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ എക്സ്പോണൻ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ലോ കേട്ടോ അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ലോ ഡിവൈഡിങ് പവേഴ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ സെയിം എക്സ്പോണൻസ് വരുന്നതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും 2 into 2 into 2 into 2 by 3 into 3 into 3 into 3. Le. Is equal to. Nama kya ngane edam? 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3 into 2 by 3. Idhine ella namala ngane separate jayi dhe dhe le. ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി മനസ്സിലായോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിപ്പോ എന്തായി ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലേ മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാന്നാ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നോക്കിയേ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം A raise to M by B raise to M is equal to A by B the whole raise to M. Right? This is our fifth law. Then we will 
ഫൈവ് ലോസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ലോയിസ് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ അതായത് ബേസ് സെയിമും എക്സ്പോണൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ സെക്കൻഡ് ലോയിസ് എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പം എക്സ്പോണൻറ്റ് പ്ലസ് ആവും ഡിവിഷൻ വരുമ്പം എക്സ്പോണൻറ്റ് മൈനസ് ആവും തേർഡ് വൺ എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ഫോർത്ത് വൺ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു ബി റേസ് ടു എം ഇവിടെ എന്താണ് ബേസ് ഡിഫറെൻറ്റും എക്സ്പോണൻസ് സെയിമുമായി എന്ത് വന്നു എ ഇൻ ടു ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഫിഫ്ത് വൺ എ റേസ് ടു എം ബൈ ബി റേസ് ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം ഈ അഞ്ച് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് എ റേസ് ടു സീറോ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സസൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം